है हनी बंचर्स कैसे हो यार द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाई चेतन भगत देखते हैं इस बुक की कम्प्लीट समरी एंड रिव्यू चेतन भगत को गोविंद नाम के एक लड़के की ई मेल मिलती है जिसमे लिखा था की गोविंद ने अपनी लाइफ में थ्री बिग मिस्टेक्स की है और वो सुसाइड करने जा रहा है ई मेल को पढ़ कर चेतन भगत डर जाते हैं और अपने एक पुराने टीचर को कॉन्टेक्ट करके ई मेल के बारे में बताते हैं उस ई मेल आई डी ऐसी उस लड़के के और कुट अकाउंट तक पहुँच जाते हैं और थोड़ी सी रिसर्च के बाद चेतन भगत को पता लगता है की वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि उसने नींद की गोलियां खाके सुसाइड करने की कोशिश की है चेतन भगत गुजरात आकर सिविल हॉस्पिटल में गोविंद से मिलते हैं गोविंद अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है अहमदाबाद के एक छोटे से शहर में तीन फ्रेंड्स रहते थे ईशान गोविंद और ओमी ईशान एक क्रिकेट प्लेयर है वो इंडियन टीम ज्वाइन करना चाहता था पर उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होता गोविंद मैथ्स में अच्छा है पर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है इसी वजह से उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल पाती लेकिन गोविंद को खुद इसका कोई भी गम नहीं क्यूँकी गोविंद किसी के अंडर रह जॉब करना ही नहीं चाहता वो तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है गोविंद के मदर एक छोटी सी स्वीट शॉप चलाते हैं और यही उनकी घर की इनकम का सोर्स है थर्ड फ्रेंड ओमी खुद भी नहीं जानता वो क्या बनना चाहता है ना ही उसकी लाइफ का कुछ एम है ओमी के फादर एक पुजारी हैं, पर ओमी फादर की तरह पुजारी नहीं बनना चाहता तीनों दोस्त एक दिन इकट्ठे होते हैं और अपने फ्यूचर को डिस्कस करते हैं गोविंद आइडिया देता है कि वो तीनों मिलकर एक स्पोर्ट्स स्टोर खोलेंगे और फोकस क्रिकेट प्रोडक्ट्स पर करेंगे सभी को आइडिया पसंद आता है तीनों दोस्त ओमी की मदद ऐसी टेम्पल के अंदर एक शॉप रेंट आरोप ले लेते हैं ईशान को तो वैसे ही क्रिकेट में इंटरेस्ट है जो कस्टमर्स क्रिकेट का सामान लेने आते ईशान उन्हें क्रिकेट खेलने की टिप्स देता गोविंद तो वैसे ही बिजनेस माइंडेड है इसी कारण उनकी दुकान चल पड़ी गोविंद को लगा उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए उसने एक बड़े शॉपिंग मॉल में शॉप लेने की ठान ली इस शॉप को हासिल करने के लिए गोविंद को कुछ एडवांस देना था सो गोविंद ने कुछ उधार लेकर एडवांस दे दिया लेकिन उसका हाथ इससे बहुत टाइट हो गया था गोविंद ने एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स के साथ स्टेशनरी भी सेल करना शुरू कर दिया इस एक्सपेंशन के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत थी इसलिए ईशान ने खाली पड़े एस कंपाउंड में क्रिकेट की कोचिंग भी देनी शुरू कर दी और गोविंद जो कि मैथ्स में अच्छा था उसने मैथ्स की ट्यूशन देनी शुरू कर दी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे से ईशान को एक स्कूल में आए नए लड़के के बारे में पता लगा जिसका नाम अली था अली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था ईशान अली से मिलता है और इम्प्रेस हो जाता है अली को खेलते खेलते हेड में पेन होता है ईशान अली को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और पता लगता है अली को हाइपर रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है जिसके कारण अली क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है अली इसी बीमारी के कारण रिफ्लेक्सेस को नॉर्मल पर्सन से टेन टाइम्स बेटर देख सकता है पर इस कारण अली का ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है इसीलिए उसको हेडेक होना शुरू हो जाता है ईशान अली को बहुत पसंद करता है और क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करता है एक दिन ईशान ने गोविंद ऐसी कहा की उसकी सिस्टर विद्या को मैथ्स की ट्यूशन चाहिए क्यूँकी उसने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है ट्यूशन पढ़ते पढ़ते विद्या को गोविंद ऐसी प्यार हो जाता है विद्या एक कार्ड के थ्रू इसका इजहार भी करती है गोविंद भी विद्या की ओर अट्रैक्ट हो जाता है सभी कुछ अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अर्थक्वेक यानी भूचाल आ जाता है और जिस शॉपिंग मॉल में गोविंद ने शॉप बुक करवाई थी वो पूरी तरह से ढह जाती है गोविंद ऑलरेडी यहाँ काफी पैसे लगा चुका है रेदर जो गोविंद के पास था वो सब यहाँ लगा चुका था गोविंद पूरी तरह ऐसी टूट जाता है और यही थी गोविंद की पहली मिस्टेक अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगाना इस दुख से गोविंद कुछ ही टाइम में बाहर आ जाता है और पहले जैसी लाइफ जीने लगता है फिर से वही पुरानी शॉप ट्यूशन सब वैसे ही चलता है गोवा में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है ईशान अली को ऐसे ट्रेन कर चुका है कि वो जल्दी थके नहीं अब तीनों फ्रेंड्स और अली गोवा चले जाते हैं गोवा में वो लोग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फ्रेडली ऐसी मिलते हैं ईशान अली के बारे में फ्रेडली को सब कुछ बता देता है फ्रेडली अली को टेस्ट करता है और अली की परफॉर्मेंस ऐसी अचंबित रह जाता है फ्रेडली अली को ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता है उन चारों के लिए टिकट्स भी अरेंज कर देता है चारों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और अली की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाती है ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स एकेडमी और ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हेड अली से मिलते हैं और स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं पर इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए वो लोग अली के सामने एक शर्त रख देते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अली को ऑस्ट्रेलियन की सिटीजनशिप लेनी होगी अली इस ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को लेने ऐसी इनकार कर देता है ऑस्ट्रेलिया में गोविंद विद्या 
को बहुत मिस करता है गोविंद भी विद्या से प्यार करने लगता है विद्या के बर्थडे के दिन दोनों के रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ जाते हैं और दोनों सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं यही थी गोविंद की सेकेंड मिस्टेक अपने बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर ऐसी प्यार कुछ समय बाद ओमी के मामा का लड़का हिंदू मुस्लिम दंगों में मारा जाता है ओमी के मामा इससे बौखला जाते हैं और मुस्लिम्स को जलाना शुरू कर देते हैं ओमी के मामा के लोग अली के पेरेंट्स को भी मार डालते हैं ईशान गोविंद और ओमी अली को एक बैंक की बिल्डिंग में छुपा देते हैं मामा और उनके लोग बैंक की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं और अली जो की मुस्लिम था को अकेला छोड़ने को कहते हैं पर ईशान अली को मरने के लिए नहीं छोड़ता अली को बचाते बचाते ओमी मर जाता है ओमी के मामा को ये देखकर और भी गुस्सा आ जाता है और वो एक त्रिशूल अली की तरफ फेंक देते हैं गोविंद अली को बचाने की सोचता है पर तभी उसके माइंड में आता है कि अली को बचाते बचाते वो खुद ही न मर जाए गोविंद थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है काफी सोचने के बाद गोविंद अली को बचाने की ठान लेता है पर अब थोड़ी देर हो चुकी है मामा द्वारा फेंका गया त्रिशूल अली की रिस्ट में लग जाता है और यही थी गोविंद की थर्ड मिस्टेक अगर गोविंद इतना सेल्फिश न होता तो वो अली को बिना चोट लगे आराम ऐसी बचा सकता था यही टाइम था जब गोविंद चेतन भगत को मेल करता है त्रिशूल लगने की वजह से अली की कलाई काम करना बंद कर देती है और इसी लड़ाई में मामा की डेथ हो जाती है इसके बाद ईशान ने गोविंद से बात करनी बंद कर दी और शॉप के दो हिस्से कर दिए गए एक हिस्से में ईशान स्पोर्ट्स कुछ बेचने लगा दूसरे हिस्से में गोविंद स्टेशनरी सेल करने लगा विद्या के घर वालों को गोविंद और विद्या के अफेयर के बारे में पता लग चुका है विद्या को शहर ऐसी बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है की वो गोविंद ऐसी कोई रिश्ता न रखे पर फिर भी विद्या गोविंद को फोन करती है अली की कलाई के ऑपरेशन के लिए फाइव लाख रुपीस की जरूरत है ईशान ने पहले तो गोविंद से पैसे लेने से मना कर दिया पर एक दिन गोविंद और विद्या ईशान से जाकर माफी मांगते हैं। ईशान की मदर के कहने पर ईशान गोविंद को माफ कर देता है दोनों दोस्त रोने लगते हैं। एंड में गोविंद को माफी मिल जाती है अली की रिस्क ठीक हो जाती है और वो पहले की तरह क्रिकेट खेलने लगता है यही थी समरी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की मुझे लगता है ये बुक दो लोगों के लिए लिखी गई है एक तो जो मेरी तरह चेतन भगत के भगत हैं और दूसरे जो चेतन भगत को जरा पसंद नहीं करते क्योंकि अगर आप चेतन भगत के फैन नहीं हो तो ये नॉवल पढ़ने के बाद आई एम श्योर आप चेतन भगत के फैन बन जाओगे चेतन भगत ने अपने इस नॉवल में रियल इंसिडेंट्स को इंक्लूड किया है इसको पढ़कर आपके माइंड में एक मूवी सी चलने लगती है ये चेतन भगत के बेस्ट रिटर्न नॉवल में से एक है आप इसकी कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में परचेज कर सकते हो इस नॉवल का एक सिंगल पेज भी आपको बोर नहीं करेगा इस नॉवल को परचेज करने में आप नीचे दिए गए एफिलेट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टेड बुक समरे साइकोलॉजिकल हैक और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए वे रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकोन हिट करना ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग